PrEP é uma sigla que significa profilaxia pré-exposição e se refere a prevenir ou reduzir a chance da transmissão sexual do HIV a partir do uso de medicamentos antirretrovirais, dois tipos diferentes de medicamentos combinados em um só comprimido, que deve ser tomado diariamente por aquelas pessoas que têm basalmente um risco aumentado de contrair a infecção do HIV. Originalmente, a PrEP, a PrEP tem sido estudada para populações-chave. Anteriormente, essas populações eram descritas como grupos de risco, mas para fins de redução do estigma e do preconceito, a gente evita esse, essa terminologia. Mas, de fato, nós temos dados epidemiológicos que alguns segmentos populacionais têm maior risco de aquisição do HIV, seja pelo tipo de prática sexual, seja pelo número de parceiros ou parceiras, seja por ter relações com pessoas que vivem com HIV. Então, essas pessoas que foram estudadas, consideradas de risco aumentado para a PrEP, são profissionais do sexo, gays, masculinos ou homens que fazem sexo com homens, é uma terminologia epidemiológica, científica, que não entra no mérito da pessoa é, se considerar a partir da orientação sexual gay ou não, mas que tenham a prática do sexo anal insertivo ou penetrativo, e a, os casais soro diferentes, aqueles casais que têm, sejam entre homens, entre mulheres ou entre homem e mulher, que tenham, um tem o HIV e o outro não tenha. Essas são as populações chaves prioritárias para as quais a PrEP está direcionada. A estratégia da PrEP é de uso do medicamento continuado, a partir de uma identificação pessoal e avaliado por um profissional de saúde capacitado de que há um risco aumentado para a infecção do HIV dentro desses grupos prioritários ou populações chaves, o medicamento deve ser iniciado e a partir do sétimo dia ele já começa a conferir essa maior proteção para a transmissão do HIV a partir do sexo anal e em 20 dias a partir do sexo vaginal. A importância desse medicamento, que é a combinação de tenofovir com entrecitabina, e aqui no Brasil nós estamos estudando a combinação tenofovir com lamivudina, que é produzida nacionalmente, né? e estamos inclusive aqui na UFMG conduzindo essa pesquisa comparativa, é importante na medida em que ela é mais um método de prevenção associado a outros que já existem. Né? A gente considera que a testagem regular é uma estratégia de prevenção, porque as pessoas sabendo a sua sorologia vão se tratar, vão se prevenir mais e o próprio tratamento de quem tem HIV reduz a carga do vírus e diminui a chance dessa pessoa transmitir para outras o vírus, mesmo quando a camisinha falha ou quando ela não é utilizada. Então a gente tem a profilaxia pós-exposição, depois de uma relação sexual de risco ou acidente pérfuro cortante ocupacional ou não de risco para transmissão, usar a medicação antirretroviral por 28 dias também diminui a transmissão, o risco da transmissão do HIV. E a PrEP vem compor, junto com o preservativo, com a profilaxia pós-exposição, com testagem regular, fazer uma composição de prevenção combinada. O Brasil continua, assim na vanguarda, né, na política de, de atenção às pessoas que vivem com HIV AIDS e nas estratégias de prevenção. Mas ela é só mais uma, não deve abandonar as outras que já existem. Música